，小汤猫儿。终于结束了，他这样肯定能一觉睡到天亮，对不对？对啊。哎呦，怎么了？没事吧？你个小骗子，说自己是宇宙黑洞，还不是我，我才是地表最强的蟑螂啊,啊,啊！我才是地表。哎呀，好好，出租车！我才是地表最强。你最强，你最强，嗯、出租车。走好不好？不许再看我一眼！不许再看我最后一眼！这只是个噩梦，方龙。方龙。方龙。虽然不知道你。晚上，我们没发生什么吧？方总，您刚刚说什么？你怎么在这儿啊？啊，您昨晚给吐脏了，小七叫我过来帮忙收拾。这不，刚给您洗完。小七大人呢？他。早，早餐时间到。嗯，你们看啊，这些呢是中餐，那些呢是西餐，你们快坐下吃啊。你一个人做了这么多啊？那是，我可是外卖小魔女，这些呢都是我亲自一盒一盒倒出来的，贤惠吧？嗯，睡了一觉，感觉好些了吗？嗯，怎么脸色看起来差差的？怎么回事啊？我看看，嗯，嗯，你说你怎么这么不矜持？我怎么不矜持了？你知不知道，在一个喝醉酒男人家过夜是非常危险的事情啊？啊？啊？危险吗？你，呃，那个方总，不如先听我说个好消息吧。说，刚刚收到的消息，菲尔纳更改了行程，订了两天后的机票。真的吗？接下来就得看方烈怎么做了。哎呀，他肯定没问题的。嗯，心情真好。吵什么呀？还没画完呢。给才华横溢的方烈。谢谢你。别跟我那么客气嘛。带你去个好地方。啊，去哪？好激动，好激动！我真的可以当第一个看他的人吗？当然了。嗯。花儿呢？我逗你呢，我还没画完呢。方烈。
都说有江郎才尽的时候，没想到我还没有成为江郎，就已经才尽了。才不是呢！我第一次见到你的时候，你在舞台上唱着歌，哇，你就像王子一样散发着光芒。<笑>那都是舞台聚光灯打的，专门骗你这种小女生的。哎呦，我不管，我才不管呢！我就是无原则、无条件、无底线的相信你。你相信我？还不如去相信我哥呢，要不是他在背后支持，我真坚持不下去了。你哥是你哥，你是你，你们两个不能相比。哎，其实一直以来，我都没有什么特别想要做的，画画只不过是我个人爱好。随口跟我哥说，想开个画展，说完我自己都忘了。没想到他却当真了。我其实很早之前就想跟他说，我就是个废物。只是他们努力把我架到了这个位置，就像你在舞台上看到的我那样，被打上了追光灯，看起来很好看而已。其实，我们每个人都是废物啊，就像有些人想要对你好。想帮助你，想要欣赏你的时候，你也会对这些人去帮助他们，去对他们好啊。这个时候，就算是个废物也会闪光的。而且，如果你坚持说自己是个废物的话，那你也是这个星球上最帅、最好看的废物。最帅、最好看的废物，嗯，你可真会安慰人。<笑>我知道了，你知道什么了？我知道自己要画什么了，谢谢你。等你下次来的时候，就不会看一个白板画了。走了。真的吗？哈哈。今天的会议到此结束，大家都去忙吧。还有什么我没交代清楚的吗？是咱俩之间有些不清楚吧？你来了。嗯，听说费尔纳暂时留下来了，画展可以继续了。不过方总要是不及时跟我表达谢意，我可是要算利息的。当然要感谢了。下班之后有空吗？可以有。我请你吃顿饭，等一下我去接你。好，那一会儿见。一会儿见，方总。方助理，待会儿有个私人答谢宴，给我安排一下。餐厅的要求是，晚上还得回来开一个跨国视频会，帮我安排近一点的吧。怎么会是这里？一切按照方总的要求。那不是那个方总的车吗？小七，赶快出来接！小七，小七，嗯，你让我接谁啊？站好了。你说你这二八年华呀，也不说给自己捯饬捯饬，一点竞争意识都没有。我这样不挺好的吗？小仙女，这就是上次你力保的那家餐厅和外卖员。嗯，我们坐哪儿？都可以。两位请随我来，已经为你们准备好了情侣中餐。挺不错的、啊。嗯。
真棒棒。点餐吧。你点吧，我都可以。女士有。你点的我都喜欢。我不知道你喜欢吃什么。你喜欢的我就喜欢。哎呀，两位不要纠结了，小店已经为两位准备好了情侣套餐，保证你们满意。算了吧。嗯嗯，主要是我们店里从来没有来过这样大的美女。作为本店的副店长，我由衷的希望你们两个一会儿可不可以一起拍张照片，给小店做个宣传，怎么样？好吧，就来你说的那个情侣套餐吧。您稍等。不错，看好你哦。小七，啊，哎呦，我说丫头，你是不是脑子坏掉了？你怎么可以把他们带到那么适合谈恋爱的地方呢？可是你不觉得，只有那么好的位置，才配那么好的美女吗？发现这个人要是笨到家呀，连煮熟的鸭子都可以飞掉。鸭子，今天厨房又煮老鸭汤啊！哎呦，我的酱鸭药呢？我不跟你废话了，你就作吧你。你对了，看在你接我的份上。特地给你准备了一份小礼物，这是这是我以前最爱喝的一家奶茶，你试试，说不定以前你也喝过呢。打扰两位，这是我们主厨主打的小点心，这半个心是你的，这半个心呢是你的。我不爱吃甜点，谢谢。我们不需要其他服务了。明白，明白。是这样的啊，我们店呢现在在搞活动，您带图发一个朋友圈，我们就送你们情侣公仔，这可是限量版的哦，只送给最有夫妻相的情侣哦，多可爱。不需要哇！这么可爱的公仔，你怎么可以弄脏了呢？讨厌你！这店里就两个，我还要留一个送人呢。送人。